നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ പേരാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകാൻ ആവശ്യമായ ഫാർമസിസ്റ്റുകളെ നിയമിക്കുക ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുക ആശുപത്രിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നിയമിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പേരാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഗ്രിഫിൻ സുരേന്ദ്രനെ ഉപരോധിച്ചു തുടർന്ന് പേരാവൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി വി സജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി സി ഐയും സൂപ്രണ്ടും നേതാക്കളുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഡി എം ഒയുടെയും ഡി പി എമ്മിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഫാർമസിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമാക്കാമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകിയതോടെ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ ജോസഫ് നേതാക്കളായ ജൂബിലി ചാക്കോ സുരേഷ് ചാലാർത്ത് ബിന്ദു സോമൻ അരിപ്പയിൽ മജീദ് സന്തോഷ് പാമ്പാറ ശരത് ചന്ദ്രൻ രാജീവ് കളത്തിൽ വിജയൻ കുറ്റിച്ചി തുടങ്ങിയവർ ഉപരോധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു വൃക്കരോഗത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി എയിംസിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഈ മാസം ഒൻപതിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള തുടങ്ങിയവർ ഉന്നത ബി ജെ പി നേതാക്കളും ജെയ്റ്റ്ലിയെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു കെവിൻ വധക്കേസിൽ ശിക്ഷാവിധി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി പ്രത്യേക കേസായി പരിഗണിച്ച് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു അതേസമയം പ്രായവും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും വ്യക്തമാക്കിയ പ്രതികൾ കോടതി മുറിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന വാദത്തോട് ദുരഭിമാന കൊല എങ്കിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി പരിഗണിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കാണ് കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വേദിയായത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ കള്ളക്കേസുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കേരളത്തിൽ പ്രാവർത്തിക അല്ല എന്നത് കേരളത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലെ അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും സർവകാല റെക്കോർഡിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന വർദ്ധിച്ചത് ഇതോടെ സ്വർണ്ണവില പവന് ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി രൂപയായി ഗ്രാമിനും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് വില വിവാഹ സീസൺ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ കുതിച്ചു കയറുന്ന സ്വർണ്ണവില സാധാരണക്കാരുടെ നെഞ്ചിടുപ്പേറ്റുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനിടെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ജൂലൈ രണ്ടിന് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു പവന വില ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പവന് ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു സ്വർണ്ണവില പിന്നീട് ഇത് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ താഴ്ന്നെങ്കിലും വീണ്ടും വില ഉയരുകയായിരുന്നു ടിച്ചു തെറുപ്പിച്ച് തലയ്ക്ക് താരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു കൊളച്ചേരി സ്വദേശി ബൈജു ആണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈജുവിന്റെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം സംസ്കരിക്കും കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് പേരാവൂർ കേന്ദ്രമായുള്ള നാട്ടുവർത്തമാനം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ പേരാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് രണ്ട് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നൽകി കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാരവാഹികളിൽ നിന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ കെ ജി കിരൺ പ്യൂരിഫയറുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നാട്ടുവർത്തമാനം അഡ്മിൻ പാനൽ അംഗങ്ങളായ ഷക്കീൽ അരയാക്കുൽ അഷ്കർ അലി കൊട്ടാരത്തിൽ നൌഷാദ് ചെക്കിയാട്ട് ഷഫീഖ് ചെവിടിക്കുന്ന് സജീർ മുരുങ്ങോടി ഷഫീൽ സഭ എന്നിവരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു പ്രളയ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആദരിച്ചു കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജില്ലാ പോലീസ് എക്സ്ട്രീം അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി നൈപുണ്യ കർമ്മസേന തുടങ്ങി ഇരുപതിലേറെ വിഭാഗങ്ങളാണ് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്കൂളിലെ പിയൂൺ അറസ്റ്റിൽ വെള്ളൂർ കാരമേൽ സ്വദേശിയായ മധ്യവയസ്കനെയാണ് പോസ്കോ നിയമപ്രകാരം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് സംഭവം നടന്നത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ സ